Goeiedag jylle allemaal, Steve Hollander wie so van Micra bediening. En um, ons wil uh, net een woord uitstuur wat God op ons gegeet het. En mag dit jou sien. Dan kom ons, kijk gegou. Die wo uh, woordse naam is das drie ooste in die eindtijd. Nou, die vraag wat, wat vader voor ons allemaal heet in hierdie tijd is, smag jy naar die waarheid? Want in 2 tussen license 2 vers 9 tot 12, dan praat het oor een liefde voor die waarheid. Het jij een liefde, een diepe liefde voor hom wat die waarheid is? En uh, nog een vraag wat hij vraagt is, verstaan jij die vrees van die Heere? Want om die vrees van die Heere te verstaan, kan je gerust die eerste paar verse gaan lees. Van spreken twee, die eerste vijf verse. Want dan zal je die vrees van die Heere verstaan. Nou, die drie oestel aan die einde, die einde van die tijd, um, krijgen ze niet zo so in die schrift. Maar een mens denk je altijd aan die so, Ek glo hierdie gaan jou bles, dan kom ons bid saam. Vader, open ons oor, so dat ons kan sien die wonders uit die woord. Ons wil vraag, Vader, ook dat jy ons verstand open, so dat ons die skrifte kan verstaan. Ja, Vader, jy is ook die een wat vir ons beloof het, dat jy is die een wat ons oore geopen het, so dat ons die woord kan hoor. Ons kies om nie wederstrevig te wees nie, nie tegen die woord te rebeleer nie, maar om die woord toe te pas in ons leven. En ons wil vast aan die belofte, Vader, toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeheer. Die woord was vir my vreugde en vrolijkheid vir my hart. En ek bid het vir elkeen wat inluister, in Jesus kostbare naam, die naam van Jeshua. Amen. So die drie ooste aan die einde van tyd. Nou, um, kom ons kyk net gauw, Hoekom, ons, hoekom kan ik sê oeste? Want omdat ons as mense word vergelijk met bome. En wat is het van die begin wat ons, wat is dit wat hy wil hee ons moet dra? Die rechte vruchten, Die vruchte van sy heilige gees. Waarvan ons lees in Galatius 5. Nie die vruchten van die vlees nie. Oké, okay, want dit bring net dood. Maar kan ons kyk wat sê Psalm 1 vers 1 tot 6. Wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloose en nie staal op die weg van die sondags nie en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy beha is in die wet van die Heere en hy oordink sy wet dag en nacht. Hy sal wees soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vruchte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die Godeloze mense nie, maar soos kaf waar die wind verstrooi, daarom zal die godeloze niet bestaan in die oordeel en die sondags en die vergadering van die rechtvaardige sien. Hier sien jy klaar dat die eindtijd is klaar in die vers ingebou. Hy praat van die kaf wat hy gaan verstrooi die die wind. Wat is die wind? Sy asem, die gees. Amen. Want die Heere ken die weg van die rechtvaardig is, maar die weg van die goddeloze sal vergaan. Nou wat er drie oeste sal daar wees? Waar kom je daar aan? Mag je daar ook by jezelf denken? Wat leer die Bijbel? Wat sê die skrifte? Soos uh, Paulus sê in Romeine 4 vers 3, wat sê die skrif? So, so sal Paulus ons altijd vermaan om terug te komen naar die skrifte, Vandaag wil ik voor jou sê, kom eens gaan terug en kijk wat sê die skrifte. <coughs> nou, in Joel 1 vers 11 sê, die landbouwers staan beskaamd, die wijnboere weeklaag oor die koring en oor die gaars, omdat die oes op die land verloren is. Nou, je kan zien die Bijbel praat van drie oeste. Die wijn, die wingerd, ne, die drijwe oes, die koring oes en die gaars oes. Raai drie is in die woord. Nou, die graanoes en die wijnoes lees ons van in openbaring 14, van vers 14 tot 20. Maar die eerste gedeelte van openbaring 14 lees ons van die gaarsoes. Maar kom ons kyk net gauw, wat sê dit in openbaring 14? 
en ek het gesien, en kyk daar was een wit wolk, en soos um, een, soos die sien van die mens wat op die wolk sit, met een gouwe kroon op sy hoofd, en in sy hand een skerp sekel. En een ander engel het uit die tempel gekom, en met een groot stem geroep na hom wat op die wolk sit. Sla die sekel in, en maai, want die eer het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorrijp geword het. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. En een ander engel het uitgekom, uit die tempel, wat in die hemel is. En hy het ook een skerp sekel gehad, en een ander engel wat mag oor die vier het, het uit die altaar uitgekom, met een groot stem geroep na hom, wat op met die skerp sekel het, en gesê, slaan jou skerp sekel in, en samel die trosse van die wanderstok van die aarde in, want sy drijwe het rijp geword. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en het gegooi in, gro- in die groot parskuim van die grimmigheid van God. En die parskuim is buitenkant die stad getrap en die bloed het uit die parskuim gekom tot aan die tooms van die perde, 200 mijl ver. Nou hier is in die laatste dag so, dit is wanneer uh, die heidene basis, die wat nie glo nie, um, gaan getrap word in die drijboos, maar ons gaan daarby uitkom. Nou, in Micha 7 vers 1, en hier is nou die Engels, soos hy die King James uit, sê, Woe is me, nou woe is een van die sterkste woorde wat jy kan gebruik om te sê, dis verby, dis, dis klaar met my, wat ook al. For I am as when they have gathered the summer fruits as the grape leanings of the vintage. There is no cluster to eat. My soul desire of the first ripe fruit. Oké. Okay. So, die Bijbel is, dat is recht die woord. Jullie kan gerust een studie daarover gaan doen. En um, het is belangrijk dat, dat ons die woord verstaan en dat ons oor en oor die bevestiging krijg. Nou, Marcus 4 vers 26 tot 29 gaan praat ons skipper self en hy sê, so is die koninkryk van God, soos wanneer een mens die saad in die grond gooi. Hy gaan slaap en staan op nacht en dag. Die saad spruit uit en word groot. Hoe weet hy self nie? So die mens gooi die saad en dan kom daar een oes. So wat ek al jy saai, sal jy maai. Dis wat die woord leer. Want vanself bring die aarde vrucht voor. Eerst die halm dan een aar en dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelijk in, omdat die oes daar is. En in Johannes 4, dan lees ons wat ons meester, ons skipper praat, en hy sê, sê jylle nie, dis nog vier maanden, dan kom die oes nie. Kijk, ek sê vir jylle, slaan jylle oor op, en dan skou die lande, dat hulle al wit is vir die oes en hy wat maai ontvang loon en vergader vrug vir die eeuwige lewe, so dat die saaier en die maaier saam blij kan wees. Want hierin is die woord waar, en dit is die een wat saai en die ander een wat maai. Ek het vir julle gestuur om te maai waar julle nie gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. Nou hierdie is basis waar ons as arbeiders is en ons werk in die saailand en soos wat ons mense bedien, waar ons vir hulle woord gee, wat ook al ons is bezig om die woord te saai, en ons gaan een oes hee. Amen. In Matthies 13, van vers 37 tot 43 lees ons, en hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die sien van die mens. Die saailand is die wereld, die goeie saad is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. En die vijand wat het gesaai het, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wereld. Die maaiers is die engele. Net so sal die onkruid dan by mekaar gemaakt, ne? en met vier verbrand word. So sal dit wees aan die volleinding van die wereld. Die sien van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkruid by mekaar maak, al die strykeblokke, en die wat om gerechtigheid doen, wetteloosheid, ne, wetteloos is, en hulle sal in die vier oond uh, gegooi word, ne, daar sal geween wees, en gekenners van tanne, en dan sal die rechtvaardige skyn soos die son, en die koninkryk van hulle vader, die oore wat hoor het, om te hoor, laat hom hoor, 
so om daar daai, die rechtvaardige sal skyn soos die son, is deel van wat, van, uh, wat ons gaan kry. Nou as jy gaan lees in die boek van Henoch, hoofstuk 49, en partij van die vertalings uh, is in hoofstuk 50, soos in die sefer, denk ek, is in is hoof, uh, hoofstuk 50. Nou, die boek van Henoch, uh, glo ek, um, was, want hy is, was nog steeds deel van die skrifte, tot in die um, 1800s daar rond, het hulle dit verweider. Um, jy weet, want die vand hy nie van hierdie boek nie, want hierdie boek het baie van die eendheid goed, en hy maak vir ons uh, waar openbaring baie keer vir ons, uh, jy weet, raaisels praat en goed, uh, bring hier nog die groter prentjie en die volledige prentjie. So hy kleer baie meer van wat er op openbaring is in, en um, so luister net nou wat sê die boek van hier nog. Uh, ek gaan dit net vir jou so lees, daar so het ek het nou vir jou gehaalid in die verskillende kleren, so jy kan sien uh, wanneer die sy weer kom, ne, want hy praat van die sy weer, ons weet het is Jesus, Jeshua, die skepper wat terugkom, en hy sê, in those days, dis in die laaste dag, when the sy weer returns, the signs and the chosen shall undergo a change. Dis precies wat die woord leer. So hierdie bevestig, wel sê die man net die woord. The light of day shall rest upon him. Wat het ons nou net gesien? Ons het nou net gesien, hulle gaan skyn soos die licht, ne? En, and the splendor of the glory of the saints shall be changed. In the day of trouble and evil shall be heaped, in the, the day the tr- uh, of trouble evil shall be heaped upon the sinner. So die sonders kry al die evil dan. But the righteous shall triumph in the name of the Lord of Spirits. Others, nou gaan het, dit is nou die eerste deel daar, ne? Others shall be made to see that they must repent and forsake the works of the hands, die dooie werke, ne? and the glory awaits them uh, not in the presence of the Lord of Spirits, yet that by his name they may be saved. The Lord of Spirits will have compassion on them, and for, uh, for great is his mercy. So daar is die tweede deel, en dan die derde deel, and the righteous is, uh, righteousness is in his judgment, so hy is rechtvaardig in sy oordele, ne? And in the presence of his glory, nor in uh, his judgment shall iniquity stand. So ongerechtigheid, wetteloosheid kan nie voor hom stand aan nie. Ne? He who repents uh, not before him shall perish. So die wat nie sal bekeer nie, sal dan vergaan. Henceforth I will not have mercy on them, say the Lord of Spirit. So die Heere sê, die wat nie wil repent nie, en dis precies wat die woord leer. As jy nie repent nie, Jesus self het gesê, repent of perish, ne? jy bekeer jou of jy vergaan. So dit is basis, en, en uh, nog een ding, ek weet nie of jy weet nie, maar baie van die dinge wat, wat die Heere geleer het, die Heere Jesus, uit um, in die evangelies, kom net so uit die boek van Henoch uit, en baie van die goed wat uh, Petrus uh, ge- geleer het, kom net so uit die boek van Henoch uit, en uh, Jude ook, die een apostel, hy quote letterlijk net so van Henoch, wat die sevene van Adam is. So, Ga maak een geruste studie van die boek van jy nog, as jy nog nie het nie, ek geloof dit gaan jou baie sien, want dit is ek geloof een boek wat uh, vader van ons geloos het, om, uh, jy weet, los te maak in die laaste dag. Oké, okay. uh, want jy gaan lees in die boek van jy nog, dan sê hy ook, hy seel hierdie boek, maar dit is, is nie vir hierdie generatie nie, dit is vir die laaste generatie, ek geloof ons is die laaste generatie. Nou ja, kom eens kyk het gauw, die gars oes, het ons moest nou gesê, is die eerste oes, en dit is die eerste gedeelte, want hulle sê, uh, they will undergo, the saints will go under, uh, go a change, dis wanneer ons verander in oogwink, waar van Paulus praat, en, um, en dan sal licht uit die saints skyn. So, die koring oos, het ons gesê, dis die volgende een, uh, dis die wat, uh, wat gaan sien, wat gaan gebeur, en hulle dan gaan dan bekeer van hulle dooi werke, en dan gaan hy mis op hulle ene, genade. En dan die drijwe oos, die wat nie gaan bekeer nie, en op een openbaring is vol van dit, gaan dan nie mercy heen, hulle gaan nie genade heen. Amen. So kom ons kyk, wat sê die, so wanneer is die gars oes? Nou die, die woord uh, leer ons dat die gars oes is die heel eerste oes, en hy is met uh, die begin van die jaar in Pascha, en eerste vruchte. So daar is wanneer die gars oes, nou in Engels noem ons die Bali, uh, die Bali oos, jy het sê al gehoor van in Israel, wat hulle in, in, in die pasgetijd het hulle die, uh, die, uh, die Bali oos, dit is die gars oos. Nou ja, 
Wat is die natuur van die gars? Die gars is, is baie interessant, dit is een, dis een baie makkelijke ding om te oes. Uh, jy gooi hem gewoon net in die lucht, en dan is die wind wat waai, en die kaf wegwaai, en die vrug, die saaikie, bly dan achter en hy val onder in een bak vir jou. So, hierdie is, is vir my, uh, wees vir my, dis die mense, uh, wat vinnig en gewillig is om hulle wee te verander, wanneer hulle die, die heilige geest recht gehaald word in die woord. So, hulle, hulle ontvang die woord, dis daai wat die goeie grond is. Hulle val in die goeie grond die saad, en hulle hier dan 30, 60, 100 voudig oes. Amen. Nou, hoe sal hierdie oes lyk? Kom ons kyk. Wie is in hierdie oes? Nou, Jeshua het self gesê, as jylle gaan lees, uh, die heilige geest sal jylle oortuig, sal die wereld oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel, en uh, die heilige geest sal jylle in die volheid van die waarheid, die volle waarheid inlein. Nou, wat is die waarheid? in Psalm uh, 119, lees ons, die jylle inhoud van die woord is waarheid. In al die rechtvaardige oordele of verordinge of instructies is tot in eeuwigheid. Nou, Johannes 17 vers 17 sê die skepper homself, die woord, God die woord sê self, die woord is die waarheid. So dit baie, ons weet, die woord het vlees geword, Jesus nou, hy, hy is die weg, die waarheid in die leven, maar sy woord is ook die weg, die waarheid in die leven, die bybel, die woord. Ne? So, in Johannes 16 vers 8 sê, as die heilige geest kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, nou sonde, weet ons die definitie vind ons in 1 Johannes 3 vers 4, wat sê, sonde is die oortreding van die wet. Ok, die heilige geest oortuig ook van gerechtigheid, en dis om te gloe in die woord, en dan van oordeel, dis die oeste wat in die laaste dag kom. So dis baie duidelik hierdie, wie gaan in die oes wees, die gars oes? Nou, jy kan gaan lees, um, die eerste gedeelte van openbaring 14, uh, as ons tyd het, gaan ons dit ook soma lees, maar hier so sê, hier kom die leidsamheid van die heiliges te pas, hier is hulle waar die geboeie van God, en die geloof, en Jezus bewaar in Jeshua, ne? so dis, dis twee, albei, dis die perke en die geloof, amen, so, 1 Johannes 5 vers 3 sê hy, want dit is die liefde tot God, dat ons sy geboeie bewaar, en sy geboeie is nie zwaar nie, Johannes 15 vers 10 sê hy, en dis die skipper wat self praat, as jylle my geboeie bewaar, sal jylle in my liefde bly, net soos ek die geboeie van my vader bewaar het, en in sy liefde bly. En dan, uh, in Johannes 3 vers 22 sê hy, en, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy geboeie bewaar en doen, wat welgevallig is voor hom. Spreek 3 vers 1 sê hy, my sien vergeet my onderwijsing nie, laat uh, jou hart my geboeie bewaar. In Johannes 2 vers 3, Hieraan weet ons dat ons omken as ons sy geboeie bewaar. In 1 Johannes 5 vers 2, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy geboeie bewaar. Nou, openbaring 12 vers 17 sê ons, sien ons dat die draak was vertoerend op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer tegen haar en ander nakomelinge wat die geboeie van God bewaar in die getuienis van Jesus Christus, Jeshua die Messias hou. Psalm 78 vers 7 sê, en hulle vertrouwe op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy geboeie bewaar. Ons moet ons vertrouwe in hom he, wat God is, maar ons moet ook sy geboeie bewaar. In Johannes 3 vers 24 sê, en hy wat sy geboeie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die geest wat hy ons geeft. so dat is die heilige geest, dat hy gesam met ons geef. En dan spreek het 2 vers 1, sê hy, my sien, as jy my woorde aanneem, en my geboeie bly in jou, nou, bly uh, by jou bewaar. In Johannes 2 vers 4 sê, hy wat sê, ek ken hom, as jy sê, jy ken vir Jeshua, vir Jesus, en sy geboeie nie bewaar nie, is jy een leenaar, sê die woord. 
en in jou is die waarheid nie. So spreek is 7 vers 1, sê hy, my sien onderhou my woorde, bewaar my geboeie by jou. So hoe gaan die gars oos leid? Kom ons, kom ons lees verder. 1 Johannes 15, vers 51 tot 52, hy sê, kyk, hier deel ek nou, he, verborgenheid met julle, he. ons sal wel nie allemaal ons slaap nie, maar ons sal allemaal verander word in een oomlik, in een oogwink, by die laaste bassijn, want die bassijn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Wat het ons nou net gelees in die boek van jy nog? Ons gaan verander word, he, die rechtvaardig is, die wat gelovig is, die wat sy woord doen, gaan in een oogwink verander. Dit is wat die woord sê, mag ons daar wees, mag ons allemaal daar kom waar ons sy woord doen. Amen. 1 Thessalonicense 4 vers 14 tot 18 sê, want ons gloe, as ons gloe, dat Jesus Christus, na, gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ons slaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, dier die woord van die Heere, dat ons wat in die lewe oorblijd tot by die wederkomst van die Heere, die, die ons slaap en ons hoge naam nie sal voorwees nie, want die Heere self sal van die hemel uit neerdaal met een geroep met die gestem van die aard engel en met die geklank van die bassijn, die trompet na, van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe bly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die licht, so sal ons altyd by die Heere wees. Bemoedig mekaar dan met die woorde. So jylle kan sien, daar is a, um, soos a escape, soos a, soos a exodus, uit die aarde uit, na, um, vir die wat rechtig vader soek en sy woord wil doen, sy geboeie doen. Jakobus 2 vers 14 sê, en dan vers 17 tot 24 en 26 sê, Wat baad dit my broers, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie? Net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal, uh, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy gloe dat God een is, jy doen goed. Die duivels gloe dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke gerechtvaardig, toe hy Isaac sy sien op die altaar geoffer het? Sien jy dat die geloof saamwerk, ne? saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Sien jy dit? Jou geloof moet saamwerk met jou werke. Die skrif is toe vervul wat sê, Abraham het God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gereken. Hy is een vriend van God genoem. Sien jylle dan nou, dat die mens gerechtvaardig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie. Want soos die lichaam dood, sonder die geest, sonder die geest dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. En is asof die geest nou vraag, het jy een dode geloof? So dit sien ons baie duidelik. Ons is gereed dier genade om die goeie werke te doen en die goeie werke te wandel wat hy vir ons voorbereid voor die grondlegging van die aarde. Amen. Nou dan sê die koring ons. Wat is die natuur van die koring? Nou hier is baie interessant. Ek weet nie of jy dit al bykie genaafhoors het nie. Koring is harder om te oes, heel wat moeiliker. Koring moet geslaan word. Dan moet het dier die wind, die gees, ne? die koring van die kaf geskui word. Nou, die boord waarop die koring, die, die, koors, die koring moet dan gedrek word, ne? en geslaan word, om die vrug uit te kry, die saaikie. Nou, die, die boord waarop hulle die koring druk, gekras word, ne? word genoem die tribulum woord. Nou, dit is ook die wortelwoord vir die woord tribulation. Dit is baie interessant, ne? Geloof sonder werke. Dit is die wat geloof het, hulle sê hulle geloof in Jesus, 
maar dat het niet die werk nie. Nou, koring moet geslaan word, en dan moet het dier die wind, van, moet die koring van die kaf gesky word, so die oos gebeur later ook in die jaar, en dis met pinkster. Amen. So, hoe gaan die koring oos like? Kom ons kyk een bykie. Judas, 1 vers 5, 14 tot 15, 20, uh, en dan 22 tot 25, maar hy sê, maar ek wil jylle hier aan herinner, al weet jylle dit nou eenmaal, dat die Heere, omdat hy die volk, nadat hy die volk uit Egypte gered het, daarna die wat ongelovig was, omgebring het. Nou sien jy, maak die connectatie, die wat ongelovig was, ongelovigheid, word ge, ge, gekoppel aan, ongehoorzaamheid. En geloof word gekoppel aan, gehoorzaam. Luister mooi. So, en Jenoch, die semene van arm, sien hier so, word die boek van Jenoch, en Jenoch as een profeet, bevestig. Amen. Jenoch, die semene van arm af, het ook teen hulle geprofeteerde gesê, kyk, die Heere het gekom met sy heilige 10.000 talle, om gericht te hou, judgment te bring, ne, oordeel, oor amal en al die goddeloose mense onder hulle, te straf oor al hulle goddeloose werke, en daar het gesê, hy gaan ons elke een vergeld volgens ons werke, wat hulle goddelooslik gedoen het, en oor al die harde woorde, wat die goddelooze sonders teen hom gesprek het, maar jylle geliefdes moet jylle self opbou, in jylle allerheiligste geloof, en in die heilige geest bid, en aan sommige wat twyfel, raas die wat hulle, hulle die klein geloofig is, ne? moet jylle warmhartigheid bewys, maar aan ander moet jylle met vrees red, dier hulle uit die vuur te ruk, en ook die kleed moet jylle haat, wat hier die sonde bevlek is, so, daar is mense wat sê hulle geloof, maar hulle is in sonde, hulle kan gereed word, maar hulle word letterlijk uit die vuur geruk, aan hom nou wat matig is, om jylle van strykeling te bewaar, en jylle sonder gebrek voor om heerlijkheid, na, sy heerlijkheid te stel, met gejuig aan die al wijze, alleen wijze God, ons verlosse, kom die heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, tot, nou tot in alle eeuwigheid. Amen. So dit is die koringhoes, is geloof, sonder werke. Matthies 5, vers 17 tot 19, is die wat klein in die koninkryk van die hemel genoem sal word. Nou kom ons kyk, wat sê die woord, of die minste, ne? die wat die minste in die koninkryk van die hemel genoem sal word. As jy gaan lees daar, elkeen wat een van die minste van hierdie geboeie breek, wat sy geboeie? in die eerste vijf boeken. Elke met een van die minste van hier die geboeie breek, en mense leer om die geboeie te breek, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Maar elke wat hier die geboeie doen, die eerste vijf boeken is, is Genesis tot Deuteronomium, en mense leer om dit te doen, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Dis, dis nie my woorde nie mense, Hier is die skipper van jimmel en aarde wat hier praat. As jy probleem het met die woorde, praat met hom. Matthies 3 vers 12 sê hy, Sy skop is in sy hand, en hy sal sy doorvloer deur en deur skoon maak, die koring en die skier saambring, maar die kaf sal hy met uit, onuitblisselike vuur verbrand. Hebreer 6 vers uh, 1 sê hy, Daarom moet, jylle, moet ons nie bly in die begin van die prediking aangaan de Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lee, met die bekering uit dooie werke en van geloof in God. So wat is die eerste stap? Bekering uit jou dooie werke. Wat is die dooie werke? Die vruchte van die vlees. Begin om vaderse instructies te doen, en dan wees dit dat jy geloof. Amen? Lees openbaring 14 nou, van die drijwe, koring en drijweoes, ons het het klaar gedoen. Nou, die drijweoes, wat is die natuur van die drijweoes? Die drijweoes word verwoedelik vertrap. En dit is die oes wat gebeur laaste in die jaar met die feest van tabernakels. En dit is waar hy dan sy duisend jaar vredens koninkryk gaan opstel. En hy gaan vir een duisend jaar heers en die wat saam met hom is, 
en uh, om rare gevolg en sy woord doen, gaan saam met hom hier sê die woord. Nou, hoe sal die drijwe oos lyk? Nou, ons het dit nou klaar gelees, jy het gesien, hy vertrap die drijwe. Amen. Nou, kom eens kyk na die skadebeeld. Nou, hierdie mag jou dag blees, want dit het vir my nogal geblees, so vader, hierdie vir my oorbreek. Die skadebeeld is vir ons altyd, om daar gaan terug na die eerste vijf boeke. Daar lees ons van Israel, toe hy uit Egypte uitgekom het. Ons allemaal word verlos, dier die bloed van die lam. Geloof. Die gehoorsame kinders was verlos, en hulle is die gaars oos. En die woestijn is geloof met werke. Hulle die woord begin doen. Amen. Maar die ongehoorsame kinders, die wat in ongeloof was, hulle het nie die werke gehad nie. Hulle is ongehoorsame kinders was verdelg in die woestijn, dis die koring oos. Hulle het met hulle levens geboed. Net so gaan die wat nie vader sy woord doen nie, maar hulle glo in Jesus, gaan met hulle levens moet boed in die verdrukking want hulle is geloof sonder werke. Maar dan was, is die derde beeld, is die ongeloofige heidene wat in die beloofde land was, daar al die sieve nasies. Hulle is verteenwoordig, hulle is toe vertrap. Na? Hulle is letterlijk die drijwe oos, want is, hulle is sonder geloof en ook sonder die werke van Godse woord. Amen, mag ons allemaal wat rechtig by Jesus lief het, vir Jeshua lief het, in die eerste oef, oes wees. Kies om die gars en die gas oor, gars oes te wees, waar jy geloof met die werk het. Kom ons lees op een baansluit af met op een baring 21 vers 4. En God sal al die trane van hulle oe afwee, en dan sal, ja, sal hy my geen dood meer wees nie, ook droefheid nie, en geween en moeite sal hy ook nie meer wees nie, want die eerste ding het voorbij gegaan. En dan, openbaring 21 vers 5 sê, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles niet, en hy het vir my gesê, skryf, want hier die woorde is waarachtig en betrouwbaar, en ek kan vir jou sê, hier die woorde, wat is vandag gedeel het, is waarachtig en betrouwbaar, alle eer aan ons ewige vader, Jesus Christus, Yeshua, ons Messias, onze vader, baie dankie vir die wonderlijke voorrecht, om die woord te kan bestudeer, en die woorde kan doen, vader. Ek wil elkeen sien, vader, wat hier die woorde geluister het. Mag ons net, nie net woorders van die woord wees nie, maar daders. Um, en mag ons die woord doen, vader. Dat wanneer ons voor die staan, dat ons sal hoor, wel gedaan, goeie en getrouwe dienstknig. In Jeshua's naam, rede vir jou.